争执，何惧面前功过失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。封。良机稍纵即逝，等那苏楼寒稳定了叛军内局势，咱们远征而去，就更难有胜算了。楚大人也知道，此乃远去北境苦寒之地的远征啊。此仗胜了还罢，倘若是输了，则几十年贞观治下的积累皆毁于一旦，要慎之再慎呐、啊。两位大人讨论的只是此战是否可行，未免看得不够长远。老夫另有一个问题：既然此次定下来，陛下御驾亲征。那么，陛下离开长安以后，由谁来监国呢？卫青的问题问到点子上了。昨天晚上发生了什么事，想必大家都已经知道了。朕召大家来，就是商议如何处置此事。不过，在此之前。有一件事，朕想弄清楚。卫青，承前假意诛杀朕心，当日来见朕时所提头颅，并非朕心。卫青，你可早已知晓？老臣万不敢欺瞒陛下。陛下，魏大人身患。呕血之症，臣也多次劝他在家静养，可他坚持上朝，勤于政务，但精力已经大不如从前了。东宫所发生的事情，他未必会一一知晓。不，长孙大人，老臣身为太子太师，难辞其咎。东宫之祸，老臣自请连坐，请陛下降罪。卫青，请起。刚才朕一时着急，忘了你是有恙在身了。罢了，此次太子的过错与你无关。太子并非朽木，太子之错，乃老臣未能因才施教之责。臣以为，昨夜之事，定能给太子一个警醒。望陛下能给太子一个幡然悔过的机会。幡然悔过，朕给了他多少次机会了？多少次了？陛下息怒！陛下息怒！陛下息怒啊！陛下。陛下，陛下，陛下，陛陛，哟，大家
身子骨又不够硬了，那就别追了。来，坐这儿。谢，陛下。行了，坐吧。朕真是怕了你了。说吧，要替程前做什么辩解？他是一时糊涂之类的陈词滥调，就不要再说了啊。臣有疑问，问吧。这片江山，陛下不交给太子殿下，又能交给谁呢？武王英武，但他熟悉的只是行军打仗，不同政务，而且他是前朝炀帝的外孙，朝中重臣。有谁没有参与过夺取杨家天下？又有谁没有吐露过杨氏子孙？仅此一条，吴王便不适合做太子。难道真的要交给魏王？青雀是我和文德皇后的血脉，传位于她。名正言顺，长幼有序，暂且不论。魏王虽然与太子异母同胞，为人看似谦和，实则狂狷，简直心机深沉。这样的人，或许是个好谋士，但绝不适合做天子。况且，自太子坠马起，陛下真的就……一刻也没怀疑过魏王。这是件大事，先不必操之过急。朕会传旨，让程前在东宫里安心的思过。朕也会盘桓一番，一个月以后，决定是否废立太子。什么？你要去东宫探望太子妃？嘘，小点声，别让旁人听了去。媚娘，万万不可！现在的东宫，大家唯恐避之不及，没有人想要跟他有半点关系。为何你还要？骊山狩猎，太子对我有救命之恩。预言已逝，魏大人也找出了李君羡，帮我解脱了女主武士的嫌疑。现在东宫有难，我不能袖手旁观。媚娘，后宫之人最忌跟王公大臣有半点瓜葛。你已经屡次出手相助东宫，若被旁人知道，不免又是一番构陷。媚娘，你方才脱离了预言之难，千万不可让自己又深陷囹圄。放心吧，不会有事的。这件事情我自有分寸。儿臣拜见父皇。过来。是。刚一散朝，就听说你来找朕，有什么事吗？回父皇，儿臣是因为父皇，这些日子发生了这些事情。事关大哥，儿臣是怕父皇忧心，怕父皇身体。朕知道你是个宽孝仁厚的孩子，你能来看朕，陪朕说说话，朕已经很欢心了。一转眼
，智奴都长这么大了，跟朕一般高了。以后别离父皇这么远。来，陪父皇走走。是，父皇。殿下现在的情况如何？是不是很沮丧、啊？其实殿下最近精神倒是不错。嗯，不错啊。我们殿下放心，魏大人到。无罪不归啊！殿下，殿下。嗯，没事没事，走开走开。<笑>喝。哎。哎这不是魏征老师吗？来喝酒啊！哎，喝喝酒。殿下没事吧？殿下，您没事吧？殿下，没事吧？全部退下。是他自己都放弃了，自甘堕落。那再妙的方法，又有什么用呢？哎呀，到底该怎么办呢？哼哼居然还饮酒作乐，听说魏大人看到后，气闷交加，呕血于东宫。回府后便晕倒，至今未醒。魏征的身子骨一向不好，之前多亏他悉心调教，太子方才浪子回头。可情势陡然急转，任谁都受不了啊！父亲大人，一个月后，陛下便要做决定废立太子了。这段时间。我们该做什么？需不需要助太子洗脱冤情？冤，他冤什么冤？完全是意志不坚，咎由自取。朽木终究是朽木，重儿，啊，记住，什么都不要做。此时的太子，不配我们为他做任何事了。况且，如若我们贸然相助，只会引起陛下的愤怒。孩儿明白地上湿气重，殿下可别受了寒气。门口那些羽林卫怎么都离开了？陛下下旨，今日即刻起，东宫一切恢复如旧。只是这一个月内，殿下不用再参与政务。需在东宫安心思过。那一个月之后呢？听说一个月后，陛下便会做出决定，决定是否……是否废掉我这个太子
父皇待我真是不薄啊，不过一个月的时间，应该够了吧？殿下为何要这般演戏给魏大人看？这几日出入东宫之人……住口！无论你这几日听到什么、看到什么，都不许跟旁人提起，否则你这个太子妃之位，恐怕也不会长久，知道吗？什么？魏大人病倒了？宫里的御医刚从魏府回来，说魏大人还在昏迷当中，许是要好几日才能醒来。现在东宫还有雨灵卫在把守吗？陛下已经把那些人给撤了，说从今日开始，东宫一切如旧。明白了，辛苦了，瑞安。瑞安告退。现在在哪？奴婢怕被人瞧见，便把他领进了偏处的那片竹林。你好生看着，千万不能让任何人靠近，明白了吗？是。你深夜至此，要是被人看见了，怕是会累及于你。朋友有难，我前来探望，何来累及之说？今天晚上，你不是太子妃，我也不是武才人。怎么样？事已至此，你还好吗？太子殿下还好吗？刚才殿下竟然为了那个称心，亲手挖了衣冠冢，我实在不明白，那个称心害他至此，他为何还如此对他？对了，吴姐姐，有一件事情，我也觉得很奇怪，但不知当不当讲。你若信我，但说无妨。我自然信你。此事还是事关殿下。自被禁足以后，殿下每日在东宫里饮酒寻欢，但是那些进出之人，面孔都极为陌生，不像是寻常声色犬马之辈。哦，对了。其实殿下的酒囊里装的都是清水，什么？但他每日却把自己办得酩酊大醉，为此还把魏大人给气走了。梅儿实在不明白，此时此刻，殿下到底在想些什么，在做些什么？母妃，母妃太子殿下是要……武才人果然聪慧，本宫想做什么，自然瞒不过你的心思。太子殿下，殿下。陈心之事可是你告发的，我
，你明知道本宫生平最痛恨的就是背叛。太子妃对殿下的感情，太子殿下应该比任何人都清楚，何必如此出言伤人？陈心消息的泄露只是一个意外，并非是他有心而为之。韦征老师曾说，武才人与本宫是同船之人。现在本宫这艘船已经快沉没了，我想请问武才人，如何帮助本宫？还有一个月，陛下便会决定太子的废立，而在此之前，一切都是未知，一切皆有可能。媚娘想劝殿下，在此时，应该好好想一想，该如何逆流而进，而并非自掘坟墓。好，就请武才人赐教，本宫要如何逆流而进？尽快赶走你府上那些不速之客，让陛下能够明白，太子殿下已然知错，并有心悔改。本宫何错之有？自从本宫入主东宫以来，自问未害过一个人，但现在看看本宫这条瘸腿。再听听那些针对本宫的龌龊谣言，我要向谁道歉？为什么没有人跟我认错？殿下，殿下有殿下的委屈，媚娘明白。可是恕媚娘直言，太子殿下将来是大唐的一国之君，你日后要担起多大的责任？在今日里，你便要学会承受多大的委屈。而现在。所有对太子殿下的构陷和伤害，归根结底，就是为了要破坏你和陛下之间的父子之情，想要让你失去这储君的位子。太子殿下，你看看你现在的这般模样，岂不是正中了敌人的下怀吗？过去，就是我太在乎这个太子的前程，以至于花太多时间去取悦父皇。现在我累了。腻了，也输了。我再也不想隐藏自己真实的想法。真实的想法，太子殿下，你真实的想法是什么？太子之争，承前自认输了，但天下之争，却才刚刚开始。你这是要反？殿下，你疯了！话别说的这么难听。大唐国号不变，我只是想请求父皇退位，成为太上皇，安享晚年。难道？难道你就不怕我去告诉陛下吗？告诉他什么？说我要逼宫？哈哈哈哈哈！可惜你好像没有什么证据啊，吴才人。自从你今日踏足东宫，或可回溯到骊山之上，在旁人眼里，你我关系就注定非常。我要是你，我便会离东宫远远的，不言不语，不听不问，别再趟这趟浑水了。好好考虑清楚啊，吴才人。我这太子已经一无所有，我不怕再失去什么。但是你呢？好好想想，父皇最后会怎么看你吧。告辞。殿下，吴姐姐。刚才殿下说的都是气话胡话，你可千万别信以为真，告诉父皇，我求你了。今日太子还是和往常一样，除了一些酒友舞姬穿梭于东宫之余，并无任何异样。
不好好反省思过，整天花天酒地，自甘堕落，这还叫并无异样吗？陛下息怒。不过，昨日夜里却有一人夜访东宫。谁？是，是武才人。武才人，你确定是他？没看错。奴才没看错，确是武才人。他昨日夜里子时到那儿，丑时离去。他所见何人？奴才只是在东宫外候着，并不知他所见何人。嗯，你退下吧。是，陛下。陛下，请用。陛下，可是有心事？朕在想，你在这门口站了多久，这手筋都凉了。陛下恕罪，臣妾方才是在犹豫，是否该求陛下一件事，所以才会心神不宁，并非有意偷听的。看来有心事的不止朕一个人呢，你又有何事来求朕？臣妾是想要求陛下，饶了媚娘的欺君之罪。媚娘她怎么欺君了？陛下不用查了。媚娘昨日所见之人，正是太子。他念及太子在骊山狩猎，对他有救命之恩，所以早就跟太子缔约，守望相助，一荣俱荣，一损俱损。你早就知道此事，求陛下恕罪。臣妾知晓此事，却一直没有张扬。那是因为一来，太子对媚娘有救命之恩，媚娘对其投桃报李也是人之常情；二来，臣妾一直在劝媚娘，一定要谨守分寸，莫要与太子交往过甚。未料。媚娘越陷越深，臣妾与媚娘姐妹一场，实在是怕她无法回头。一起来吧。谢陛下。总算是有一个人肯对朕说实话了。只要陛下不会认为，臣妾。是一个出卖姐妹的小人，臣妾便心满意足了。臣妾只是担心，再这样下去，除了夜闯东宫之外，媚娘不知道还会做出什么事来。害她自己不说，万一连累到了陛下，连累到了社稷，那臣妾真是万死莫赎了。现在唯有全盘托出。陛下要责要骂，臣妾愿意肩承担，只求陛下念在媚娘做的这些事情，全都是为了能多承陛下恩宠的份上，饶了媚娘一命吧。朕得想想。萧婕妤，终归是要吃下的。
不如尽早趁热吃了吧。你说陛下何时会来看我呢？鉴于有所不知，这宫里可是有忌讳的。一般怀孕的嫔妃都不宜与陛下相见，就怕自己大着肚子的模样不被陛下所喜，影响日后的恩宠。所以啊，陛下也会有所回避。依宫中规矩，只有到了龙司诞下之日，陛下才会前来。原来如此。可是，我已经太久没有见到陛下了，我真的好想他。婕妤也不容易，奴婢这些天能看得出。不过俗话说得好，吃得苦中苦。你是在同情我吗？奴婢不敢，奴婢是出身破落农户的贱民，自入宫后方知吃饱饭的滋味，能伺候婕妤已是几世修来的福分，哪敢妄言同情二字呢？奴婢该死，奴婢该死，奴婢该死！快起来，别害怕，我没有生气。你心地善良，我很喜欢。这是赏给你的，这这这太贵重了，若让娘娘知道，会打死奴婢的。你不说，我不说，又有谁会知晓呢？难道你就不想让自己的家里人多吃上几口饱饭吗？鉴于大恩，奴婢一世不敢忘怀。你叫什么名字啊？奴婢芝兰。芝兰啊，好名字。这入了药的糕点，实在是很难吃。你帮我吃了好不好？嗯这武才人，最终还是服了本宫的心意。既然他要站在东宫那边，那就别怪本宫跟他对立。清玄，在，你好好查查，他进宫前的背景，怎样的出身，还有哪些亲戚故人，一个都不能漏掉。娘娘放心，清玄这就去办。下之日，陛下才会前来。孩子，既然陛下不会来看我们，那我们只有，只有逃出这前祥谷。才能保住我们母子的性命
这些该足够，让他帮我了吧。这个太贵重了，这会把他吓跑。芝兰。婕妤有何吩咐？芝兰，我真的很想见陛下一面，哪怕是远远的看上一眼也好。你帮我出这钱相供一趟，好不好？不行的，娘娘会狠狠责罚奴婢的。求婕妤莫要为难奴婢，只要你安排巧妙，咱们速去速回，有谁会发现？又有谁会责罚你呢？再说了。若是事发，还有我呢，我会告诉姨母，是我逼你去的。芝兰，我怀的可是龙种，又这般年轻，这钱祥宫早晚是我的，难道？你就不想为自己的将来多多考虑考虑吗？啊，起来！婕妤真的只远远看上一眼就回来？当然，不然我还会去哪儿呢？明晨一早卯时，婕妤可乘钱相公去水的马车离开，一个时辰后回来，途中。当可与陛下上朝的皇女相遇，就这么定了。啊！去吧。王爷，别难过了，这身体要紧的。这一大早就如此暴饮暴食，你说，哎，放心吧，王爷，太子在这一个月内不可能再挽回颓势了。说得轻巧，我这心里头怎能不难受啊？成乾只是一个废物，可是父皇呢？还是给他一个月的时间，一个月的机会，这偏心都偏到这份上了。我李泰比他哪儿差了啊？父皇怎么就看不到呢？陛下慧眼如炬，当然看得出来，太子是燕雀，王爷才是鸿鹄，怎可相提并论？放心吧，王爷，太子终会败在您手里的。一个月的时间，那就是有一个月的变数，这只能说明。太子的气数还未尽，别忘了，太子背后还有一个手握重兵的，正在凯旋归来的侯君集。嗯，一个侯君集，确实顶得上十个文臣。他如果还支持太子，确实是有些麻烦呀。那你说怎么办？不过，记得太子当时推荐侯君集为征高昌之帅时，陛下就有意告诉侯君集。推荐他的人不是太子，而是长孙大人，这里面可大有深意啊！这是在警告侯君集，不要与太子走得太近。自古樊将军征战在外，几乎难有洁身自好的。侯君集本人阴质狠辣，而手下的将士却是忠心耿耿，这里面一定大有名堂。好，说得好，我们就从侯君集下手，尽量搜集。不利于他的证据，然后等他一回来，就向父皇呈上我们安排的奏书。嗯，属下这就吩咐下去。嗯，拿回来。这一潭死水的局面我实在受不了了。明天早上安排一个人，就当我水里投了一个石子一样，我就不信了。
弹劾一个失德成性的太子，还能激起多大波澜？是。做梦了。你就这么想见陛下，姨母？青儿实在是太久没有见到陛下，我我就是想远远的见上一面就好。你想见陛下，为何不跟我说？非找那些贱婢安排。儿知道此事不合规矩，怕提出来让姨母为难。乔儿，乔儿知错了，知错了。Thank、you 